ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ മനുഷ്യരാശിയെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അഴാബ് ഇറങ്ങുന്നത് പല രീതിയിലായിരിക്കും നരകത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റാണ് ഭൂമിയിൽ വലിയ ചൂടായി ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഉണർത്തുകയുണ്ടായി ആ ചൂടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പനിയുണ്ട് ആ പനി വരുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വീശുന്ന ആ ചൂടിൽ നിന്നാണ് നരകത്തിലെ ചൂടാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് അടിച്ചു വീശുന്നത് ചൂടിൽ നിന്ന് സമാധാനം ലഭിക്കാൻ മനുഷ്യൻ എന്തു വേണം മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ചൂടാകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം കേരളീയർക്ക് ചൂടും തണുപ്പും മാറ്റമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും രോഗികളായി തീരുന്നത് കേരളക്കാരാണ് മഴക്കാലം വന്നാലും തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കും വേനൽക്കാലം വന്നാലും ചൂടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കും ഇതിനു മാറ്റമാണ് ആരോഗ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ആ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ആവറേജ് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറാണ് നൂറും നൂറ്റിയഞ്ചും വയസ്സ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നാട്ടിൽ കാണാം അവരൊക്കെ ആരോഗ്യവാന്മാരുമാണ് അവർക്കൊന്നും ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും രോഗങ്ങളില്ല എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പാലും മോരും തൈരും വെണ്ണയും നെയ്യും വീട്ടിലൊരു പശുവും എരുമയും ഒരാടും ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ തന്നെ കഴിക്കും പുറത്താരും കൊണ്ടുപോകില്ല അതിനു കൂട്ടാൻ നാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്ത ബാജറയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെയും ചപ്പാത്തിയും ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായി ജീവിക്കുന്നു കൊടും ചൂടുള്ള മരുഭൂമിയായ രാജസ്ഥാനിലെ ആളുകൾ വേനൽക്കാലത്തെ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുന്നു അവരുടെ ശരീരം ചൂടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എ സിയുടെ ആവശ്യവും വരുന്നില്ല കൊടും ചൂടുകാലത്തും പോത്തും മൂരിയും ചൂടുള്ള കോഴിയും സേവിച്ച് അതിൽ നല്ല ഗരം മസാലകൾ ഗരം മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുകപ്പെട്ടയും ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പൂവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗരം മസാല എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ചൂടാക്കുന്ന തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ള മസാലകളാണത് ആ മസാലയിട്ട കറികൾ തന്നെയാണ് ചൂടുകാലത്തും സേവിക്കുക അതെല്ലാം തിന്ന മനുഷ്യൻ ചൂടായിട്ട് വരും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വസ്ത്രവും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ എ സി ഇല്ലാതെ ഒക്കുമോ എ സി വെച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് റൂമിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ചൂടുകളെയും വലിച്ച് പുറത്തുവിടുകയാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും എ സിയായി മാറുന്നതോടുകൂടി നാട് മുഴുവനും കത്തിക്കരിയുകയാണ് അവിടെ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇരുപത്തിനാലിന് താഴോട്ട് ഒരിക്കലും എ സി കൊണ്ടുവരരുത് പതിനാറിലും പതിനേഴിലും ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കുമ്പോ പുറത്തുവിടുന്ന വിഷാംശത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ വലിയ കൊടും ചൂട് വരികയും അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിഷം കലരുകയും പുറത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ ഹീലിയവും മറ്റു വാതകങ്ങളും ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നതും മരിച്ചു വീഴുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ഫോറിന് താഴോട്ടൊരിക്കലും കൊണ്ടുവരരുത് വെള്ളം ധാരാളമായി കുടിക്കണം ഈ ഒരു കാലയളവിലെങ്കിലും മത്സ്യ മാംസ്യാദി ശരീരത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങൾ പാലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക അലിഹു വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആടിനെ മേക്കാറുണ്ട് മാമിൻ നബിയൻ ഇല്ല വറഖനം ആട്ടിന് വെക്കാത്ത ഒറ്റ നബിയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആട്ടിനെ പോറ്റുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല പാല് കുടിക്കണം എന്ന ഒരു സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് നബിതങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെള്ളമില്ലാത്ത കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വെള്ളത്തെ മനുഷ്യൻ പിടിച്ചു വെക്കണം ചോദിക്കുന്നു കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മേഘത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ അല്ല നാമാണോ അത് ഒറ്റിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അത് ഉപ്പാക്കി കളഞ്ഞാൽ അതിന് ചവർപ്പ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒറ്റു വരണ്ടുപോയാൽ അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല 
അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം ലഭിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം മിതമായും വളരെ കുറച്ചും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേസ്റ്റാക്കാതിരിക്കണം നമ്മുടെ മസ്ജിദിന്റെ ടാപ്പ് അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഥവാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തിരിയുന്ന ടാപ്പാണ് നമ്മുടെ ഹൗദിലുള്ളത് ഉദൂ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തിരിയുന്ന ടാപ്പിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ട്വന്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉതു എടുക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് തിരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ ഉതു ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചാൾ ഉതു ചെയ്യുന്ന വെള്ളം പാഴാകും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അതൊരു പാത വൃത്തം കറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അർദ്ധപാതമാക്കി മാറ്റിയാൽ വെള്ളത്തെ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സമസ്ത കേരള സുന്നി യോജന സംഘത്തിനു കീഴിൽ ജലമാണു ജീവൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ പുഴകൾ പുഴയോരങ്ങൾ പുഴകൾ ജലാശയങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ കുളങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും കുളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ടാങ്കുകളും കുടിവെള്ള പാത്രങ്ങളും നാടുനീളെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു മെസ്സേജ് ലോകത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാമും അതിൽ പങ്കാളികളാകണം വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മമാണ് സബീൽ മായ് വൈവോക്യന്മാർക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിൽ വലിയൊരു വഖഫായി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യമനിലെ തെരീമിലെ ഖബറിസ്ഥാനിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് യോജിച്ചപ്പോ ആ ഖബറിനുള്ളിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നേരത്തെ വഖഫ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷികൾക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം വെക്കാനൊരു ഫണ്ട് എപ്പോഴും ആ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെക്കണം അത് പക്ഷികൾ വന്ന് കുടിക്കും മനുഷ്യർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കുമെല്ലാം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ധർമ്മമാണ് അതിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉള്ള വെള്ളം പാഴാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിൽ നാം എല്ലാം വളരെ മുന്നിലാണ് മലയാളികൾക്ക് ബോംബെയിൽ ചെന്നാൽ ഹോട്ടൽ കൊടുക്കുകയില്ല അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ലഭിക്കുകയില്ല പല രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നാലും കാരണം ഹജ്ജിന് പോയ സ്ഥലത്ത് പറയും മലയാളി ഹാജിമാർക്ക് ഫ്ളാറ്റ് കൊടുത്താൽ വെള്ളം നിറച്ചാൽ തികയുകയില്ല കാരണം അവർ വളരെ വേസ്റ്റായി വളരെ കൂടുതൽ ദൂർത്തടിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് മിതമായ രീതിയിൽ ഒരു മുദ്ദ വെള്ളം കൊണ്ട് ഒതു ചെയ്യാനും നാല് മുദ്ദ് അഥവാ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിക്കാനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം കേടുവരുത്താതിരിക്കുക ജലാശയങ്ങൾ കേടുവരുത്താതിരിക്കുക വെള്ളം പാഴാക്കാതിരിക്കുക അത് സംരക്ഷിക്കുക സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ കുടിവെള്ളവും ഉപയോഗ ജലവും നൽകുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അസ്ലാം വാലിക്